നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ബി പി തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ നമുക്കിടയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായും വ്യായാമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാരണങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടി ഭക്ഷണ രീതിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ കൂടി ഇതിനിപ്പോൾ കാരണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ന്യൂട്രീഷനായ ഡോക്ടർ പ്രീത ആർ നായരാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ നേരിടുന്ന ഒരു അസുഖം എന്ന് തന്നെ പറയാം അത് വരാൻ ഇടയാക്കുന്ന കാരണങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും ഭക്ഷണം അതിൻ്റെ കാരണമാകുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആഹാര രീതി ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ തലമുറയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഭക്ഷണത്തെ പ്രധാനമായിട്ടും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ തലമുറയിലുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ പഴയ കഞ്ഞി പയർ അല്ലെങ്കിൽ പുഴുക്ക് ഇത് കഴിച്ചിരുന്നവർ ഇപ്പോൾ പുതിയ തലമുറയിലെ ഭക്ഷണ രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിലേക്കും മായം ചേർത്ത ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആ രുചിയിലേക്കും നമ്മൾ കയറി അതുകൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് ക്യാൻസർ ഇതുപോലെയുള്ള രോഗങ്ങളിലേക്ക് നാം എത്തപ്പെടുകയായിരുന്നു കുറച്ച് വർഷക്കാലമായി ഇതിൻ്റെ ഈ രോഗ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ ഒരു ആധിക്യം കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുന്നു അത് ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ മാത്രം വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എന്ന ഒരു ഐറ്റം കയറി വരുമ്പോൾ മാത്രം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണോ അതല്ല ഭക്ഷണത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ തന്നെ മാറ്റം വന്നു പഴയ തലമുറ നന്നായിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആയാസം ഇഷ്ട പലർക്കും ജോലി ജോലി ഇഷ്ടമില്ല ആയാസമില്ല എക്സസൈസ് ഇല്ല അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭക്ഷണം അമിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം വാരി വലിച്ച് കഴിക്കുക അത് നല്ല ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് കയറുന്നു ഇത് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പ്രതിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഏത് രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇനി നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എണ്ണയിൽ മുക്കിപ്പൊരിച്ച് വറുത്തെടുക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾക്ക് പലർക്കും രുചി കൂടുതലായിരിക്കാം പക്ഷേ അത് നമ്മൾക്ക് ആ ഇതുപോലെയുള്ള അസുഖത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി എത്തപ്പെടും അതുകൊണ്ട് എണ്ണയിൽ വറുത്ത ഭക്ഷണത്തിൽ പകരമായിട്ട് ആവിയിൽ വേവിക്കുന്നതും അല്ലെ ബേക്ക് ചെയ്തതുമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ കലോറി കുറച്ചുള്ള ഭക്ഷണം എടുക്കുക അത് നാര് കൂടുതലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ല ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ജീവിത രീതി അനുസരിച്ച് അത് സാധ്യമാണോ പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് സാധ്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം ആഹാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൂടാതെ പതിവായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് വേണം അതുപോലെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് അതിലേക്ക് തിരിച്ചത്ത ഇപ്പോൾ ഒരു കൊളറുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് സുനിലാണ് സുനിൽ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ സാറെ എനിക്ക് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ഈ ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ഒരു മുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ഉണ്ട് ഡ്രൈവറാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ കുടിച്ച ഫെനോലിപ്പ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടി കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മാറ്റിട്ട് ലിപ്പോണോം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുളികയാണ് ഇപ്പൊ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആ ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ് കൂടുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എണ്ണയുടെ അമിത ഉപയോഗം അല്ലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതൽ അന്നജം ചേർന്ന ഭക്ഷണം മധുരം കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണം ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരിലാണ് ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ കൂടി നിൽക്കുന്നതായി കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഈ ഡ്രൈവർ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ ഡ്രൈവിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം പുറത്തെ ഫുഡ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അതെയാ അതാണ് ഇതാണ് ഇതിലെ പ്രധാന കാരണം ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ് പ്രധാനമായിട്ട് കൂടുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അല്ലെ ഹോട്ടൽ ഫുഡിന്റെ എണ്ണ കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഉപയോഗമാണ് അതുകൊണ്ടിട്ട് കയ്യിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് ഫുഡ് പാക്ക് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പൊതി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും ഇതിനെ കുറച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടാതെ തന്നെ കിട്ടുന്ന
ഈയിടെയായി കാണപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതും നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കുക്കിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഇപ്പം പഴയ തലമുറയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവർ പ്രധാനമായിട്ട് രുചിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം കുക്കിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുള്ള ഒരു കുക്കിങ് അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ അവ കൂടുതൽ എണ്ണ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തപ്പെടും അതും ഒരു കാരണമാണ് പ്രായമായ ആൾക്കാരിൽ അതുപോലെ എക്സസൈസ് ഇപ്പം പലർക്കും വീടുകൾ വീട്ടിൽ ആൾ ആൾ കാണില്ല അപ്പോൾ എക്സസൈസിന് ടൈം കിട്ടില്ല പുറത്തു പോയി ഒന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഒക്കെ സമയം കിട്ടാറുമില്ലായിരിക്കാം അതുമാത്രമല്ല പല അസുഖങ്ങൾ നമ്മളുടെ അവർക്ക് മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള പല കോമ്പിനേഷൻ ഡിസീസസിൻ്റെ കാരണം കൂടി ഉണ്ടാകാം അതെല്ലാം ഇത് കൂടാനുള്ള കാരണമാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഇത് ക്രമീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ പല രീതിയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബി പി കൊളസ്ട്രോൾ ഷുഗർ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കോളർ പറഞ്ഞ പോലെ അയാൾക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ആണെന്ന് പറയുന്നു അയാൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊരു പേഷ്യൻറ്റ് സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അത് ഓരോ അസുഖത്തെ തരം തിരിച്ചാണോ ഭക്ഷണത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചത് പല പല അസുഖത്തെ തരം തിരിച്ച് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ കൂടി ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എണ്ണ കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അധികം മധുരമുള്ള ഡയബറ്റസ് അല്ലെ പ്രമേഹം പോലെയുള്ള രോഗമുള്ളവരിൽ ഈ മധുരപലഹാരങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് എത്രയും വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക ആയിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ നാര് കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾസ് സാലഡ്സ് ആയിട്ട് പച്ചയായിട്ട് കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കുക്കുമ്പർ കുഞ്ഞി സവോള ക്യാരറ്റ് ഇതൊക്കെ പച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സിൽ തന്നെ ഈ ഡിസീസിനനുസരിച്ച് പ്രമേഹമാണെങ്കിൽ അതിന് കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷ ഫ്രൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെയുണ്ട് അതൊക്കെ തരം തിരിച്ചു തന്നെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് തുടരാം ഒരു കോളറുണ്ട് ഹലോ 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 പറഞ്ഞോളൂ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഷെഫിക് ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ എന്തായിരുന്നു ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ സാറേ ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടി എന്റെ മോന് ഒരു വയസ്സുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരു വയ ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടി അല്ലെ മോനോ മോളോ മോനാണ് മോനാണ് ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ ആഹാരം നമ്മൾ ഈ കുറുക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്തി ഇപ്പോൾ അവൾ അവർക്ക് ഒരു വയസ്സിലേക്ക് കുറുക്കുകളൊക്കെ കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകാം ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സാധാരണ ആഹാരം സോഫ്റ്റ് ഫോമിലാക്കി എന്ന് പറയുക ഒരു നല്ല മയപ്പെടുത്തി എടുത്തിയ ഒരു ഇഡലി ഇടിയപ്പം അതിലേക്ക് തന്നെ കയറാം പിന്നെ നമ്മൾ സാധാ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ആഹാരവും രുചി അവരുടെ അവർക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ട മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ആദ്യമേ തന്നെ എരിവ് പുളി ഉപ്പ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തന്നെയുള്ള ആഹാരം വീട്ടിലേ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതിൻ്റെ ഇടയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസും ജ്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾ സൂപ്സും ഇതിന് ഇട ഇടയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതെ പല്ല് മുളയ്ക്കുന്നതേ ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് ആ കുറുക്കുകളുടെ ഫോംസ് കുറുക്കുകൾ നല്ലതായിട്ട് കുറുക്കാക്കുന്നതിലും നല്ലത് മാ മാഷ് ചെയ്ത് നല്ല സ്മാഷ് ചെയ്ത് ആകാരം ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് ഉടച്ചത് ക്യാരറ്റ് ഉടച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികളെല്ലാം വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്തത് അതുപോലെയുള്ള ആഹാരത്തിലേക്ക് ഒരു വയസ്സ് തൊട്ടിട്ട് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഒരു വയസ്സിലൊക്കെ അതാണ് കൂടുതൽ കൊടുക്കാവുന്നത് ജ്യൂസ് ഐറ്റംസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു കോൾ കൂടിയുണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ആ കോൾ കട്ടായി തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വിളിച്ച കോളർ പോലും പ്രായം അതൊരു ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ആരിലും വരാം ഏത് രീതിയിലും വരാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഭക്ഷണ ക്രമീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതി കൂടി ഉണ്ട് അത് ഏത് തരത്തിലാണ് ഒരാളുടെ ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കുന്ന പ്രധാനമായും പ്രായം മാത്രമല്ല അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഘടന എങ്കിൽ കൂടി അവരുടെ എത്രയുണ്ട് അവരുടെ ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് റേഷ്യോ അത് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരിലും ഒരേ രീതിയിലല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കേണ്ടത് അളവെടുക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കും ഒരാളുടെ ഏത് ആക്ടിവിറ്റി അവരെടുക്കുന്നു സെഡൻറ്ററി ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം കഠിനാധ്വാനം ഇല്ലാത്ത വ്യായാമം ഇല്ലാത്ത ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ അത്ര കുറച്ച് കലോറി ഊർജം കുറച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം മതി അന്നേരം അതുകൊണ്ടിട്ട് എപ്പോഴും ഭക്ഷണം സെല സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രായത്തിനനുസരിച്ചല്ല അവരുടെ ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് റേഷ്യോയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിച്ചാ
ഇതുപോലെയുള്ള രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് ചെറുത്ത് നിർത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഭക്ഷണം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വലിയ ആഹാരം കഴിക്കാതെ ഗ്യാപ്പിട്ട് ഇടവേളകളിലായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഭക്ഷണം തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മളുടെ രോഗങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന രീതിയിൽ എണ്ണ കുറച്ചിട്ട് ഉപ്പ് കുറച്ചിട്ട് ഉള്ള ഭക്ഷണം തന്നെ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ തന്നെ ശീലിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പം തന്നെ ആ പറഞ്ഞ ആൾ ഒരു ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ചെറിയ ഏറ്റവും ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രായം തന്നെ ഒരു വയസ്സിലാണ് ഒരു ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളുടെ വായിക്ക് നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ രുചികളെല്ലാം ശീലിപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഇത് ഇത് ഒരു പരിധി വരെ തടയാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് എത്താം ഒരു കോൾ കൂടിയുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആരാണ് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മരുന്ന് കഴിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ചിട്ടയായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രമപ്പെടുത്തൽ വേണം നമ്മളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ നമ്മൾ ആഹാരം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ രണ്ട് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ചെറിയ ചൂടാക്കിയുള്ള തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചെറിയ ചൂടാക്കി തന്നെ അത് കുടിച്ചിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു എക്സസൈസ് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റേലും മിനിമം ഉള്ള ഒരു എക്സസൈസ് അത് നടക്കുന്നത് മതിയാകും അതിൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അതുകൂടാതെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാതെ തന്നെ ഏറ്റവും ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പോഷകം നിറഞ്ഞ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഇഡ്ഡലി നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുകൾ തന്നെ മതിയാകും ഇഡ്ഡലി ദോശ ഇടിയപ്പം പോലെയുള്ളത് പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ പ്രോട്ടീനൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പയർ വർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കടലക്കറി പയറുകറിയൊക്കെ അത് തൊലിയോട് കൂടിയുള്ളത് തന്നെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അതുകൂടാതെ തന്നെ ഉച്ചക്കത്തെ ആഹാരമായിട്ട് സാലഡ്സും ഒക്കെ പച്ചയായിട്ട് സാലഡൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ടോ എനിക്ക് കൊറച്ച് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതനുസരിച്ച് ഞാൻ അറ്റോറോസ്റ്റിൻ ടെൻ എം ജി ഒരു വൺ ഇയർ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചപ്പോൾ മുതല് ഞാന് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഷുഗറിന്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് നേരത്തെ ഷുഗർ സെവന്റി ഫോർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഫാസ്റ്റിംഗിനുള്ളത് വൺ ജീറോ ഫോർ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് ഈ ഗുളിയുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണോ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണോ അതോ നമ്മളുടെ ആഹാരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നോ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇല്ല ഇല്ല അപ്പം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ കാണുന്ന ഏത് ഡോക്ടറിനെയാണ് ഫിസിഷ്യനെയാണ് ആരെയാണ് കാണുന്നത് ഡോക്ടറിനെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ മെഡിസിന് നമ്മളുടെ ഡയബ ബ്ലഡ് ഷുഗറിനെ എലിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു കൺഫേർമേഷൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് എന്തോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നിയന്ത്രണമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആഹാരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളോ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് ടെൻഷൻസ് ഇതിനിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതും ബ്ലഡ് ഷുഗറിനെ എലിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ടെൻഷൻ ഹോർമോൺസ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണുകളെല്ലാം തന്നെ ഷുഗറിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് അഡ്രിനാലിൻ കോർട്ടിസോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹോർമോൺസ് എല്ലാം ഇൻസുലിൻ നമ്മളുടെ ഷുഗറിനെ കൂട്ടുന്ന ഹോർമോൺസുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഈ കാലയളവിൽ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷനോ സ്ട്രെസ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തിയിരുന്നു എന്ന് എന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം ഡോക്ടർ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ നേരത്തെ എനിക്ക് ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് അസുഖങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ അത് രണ്ട് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഷുഗർ അപ്പോൾ രണ്ടിനും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്ന ഒരു ആഹാര ക്രമീകരണം രണ്ട് രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഷുഗർ ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അന്നജം കുറയ്ക്കും ഫ്രൈ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫ്രൈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട
ഫുഡിന്റെ അളവ് ഇപ്പൊ ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യന് കഴിക്കേണ്ട ഫുഡിന്റെ അളവിൽ വലിയൊരു കുറവ് വരുന്നുണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ വരില്ല നമ്മൾക്കൊരു ഒരു സെഡന്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉള്ള ഒരാളിന് വൺ തൗസൻഡ് ഇപ്പൊ ഒരു വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കലോറി എന്നുള്ള ക്രമത്തിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഭക്ഷണം നമ്മൾ മിതമായിട്ട് എടുത്താൽ തന്നെ ആ കലോറി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം എടുത്താൽ തന്നെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒരു രണ്ടെണ്ണം അതിലൊക്കെ ഒതുങ്ങാവുന്നതാണ് രണ്ടെണ്ണം ഇടയ്ക്ക് ഇടനേരത്ത് രാവിലത്തെ ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഇടനേരത്തായിട്ട് ഒരു സാലഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡ് നമ്മളുടെ പതിവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചോറ് അന്ന ജറൈസ് അത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതിൽക്കൂടെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണം ഈ രണ്ട് ഡിസീസ് ഒത്തിരി പേര് എനിക്ക് അത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള കംപ്ലൈൻസ് ഒരുപാട് പേര് പല വീടുകളിലും പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് അവർക്ക് അത്രയും കൺട്രോൾഡ് ആകുമ്പോഴത്തേനും മാനസികമായി അവർ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുന്നു കൂടെ ഈ ഭക്ഷണം കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥയും ഭക്ഷണം കുറച്ച് വെക്കുക എന്നല്ല കലോറി കുറച്ചുള്ള ഭക്ഷണം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ അത്രയും ഫുൾനെസ് കിട്ടുന്ന ഫുഡ് കഴിക്കാം പക്ഷെ കലോറി കൂടാതെ ഫൈബർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം വേണം പക്ഷെ അവർക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് ആഡിക്വസി ഉണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെ ആകണം എന്ന് പറയുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നില്ല ക്വാണ്ടിറ്റി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ കുറയ്ക്കുന്നേ ഉള്ളു പക്ഷെ ആ സ്ഥലത്ത് ഫുൾനെസ് കിട്ടാൻ സാലഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കൊളസ്ട്രോളിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തല കറങ്ങി വീഴുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിംറ്റംസ് അതിൽ ഉണ്ടാകില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും അസുഖങ്ങളായിട്ട് ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും അനീമി കണ്ടീഷൻസ് എന്തോ നല്ല ബാലൻസ് തെറ്റും അതിന് ബാലൻസ് തെറ്റുന്ന ഇത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇയർ ബാലൻസ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അനീമി കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും തലകറക്കം ഉണ്ടാകാം രക്തത്തിന്റെ കുറവ് രക്തക്കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിലും വരാം അന്നേരം ശരിക്കും കൊളസ്ട്രോളിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു തലകറക്കം വരണം എന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് ഏറെ എന്തെങ്കിലും കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഫിസിഷ്യനെ കണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളോടൊപ്പം വരാവുന്ന ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തലകറക്കം തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ക്ഷീണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു നമ്മളുടെ ഈ അസുഖ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസിൽ തന്നെ പല സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കോമ്പിനേഷൻ ഡിസീസസ് വരുമ്പോൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഫിസിഷ്യനെ കാണുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഫിസിഷ്യൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് ഒരു അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ തീരുമാ തീരുമാനിക്കാൻ ഒക്കുകയുള്ളൂ ഏത് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ആ സിംറ്റമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡോക്ടർ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഏത് ഏത് ഡിസീസിലേക്കാണ് എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഞാൻ ഇപ്പം എനിക്ക് ഷുഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഡോക്ടർ ഒരു തവണ അത് നോക്കാനുള്ള ഒരു പീരീഡിലേക്കുള്ള ഒരു മരുന്ന് തന്നു ശേഷം ഞാനത് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഡോക്ടറെ കാണുന്നില്ല ഈ മരുന്ന് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വാങ്ങി കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അത് തെറ്റല്ലേ അത് ശരിയേ അല്ല നമ്മൾ പതിവായിട്ടുള്ള ഡോക്ടറെ വിസ് ഡോക്ടർ വിസിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം മന്ത്ലി വൺസേലോ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് നമ്മളുടെ ഇപ്പം ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഉള്ള ആളിന് ലിപ്പിഡ് ബ്ലഡ് ഷുഗറിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഡോക്ടറെ കൺ വിസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം കാര്യം അതിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് വന്നിരിക്കും അപ്പം മെഡിസിൻസ് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പം ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻസുലിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം അത് അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ വിസിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ആകാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മന്ത്ലി ഉള്ള ഒരു ചെക്കപ്പ് തന്നെ അത്യാവശ്യം പക്ഷേ ഇവിടെ പലരും സ്വയം ഡോക്ടർ ആവുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടെയുള്ള ആൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പരിചയത്തിലുള്ള ആളുകൾക്
അജ്മൽ പറഞ്ഞോളൂ നമസ്കാരം ഞാന് വിളിച്ചത് എനിക്ക് കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു പനി വന്നിരുന്നു അതെ കേൾക്കാമോ കേക്കാം കേക്കാം പറഞ്ഞു ചോദിച്ചോളൂ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരു പനി വന്നിരുന്നു അതെ അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഡെങ്കി ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ അതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ അതിന് ശേഷം ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ് ഡോക്ടർ ക്ഷീണമാണ് ഈ മൊബൈലിലും പത്രത്തിലൊക്കെ നോക്കി വായിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ഒരു തലകറക്കം മാതിരി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഡെങ്കു നമ്മളുടെ ഡെങ്കു ഫീവർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു രോഗാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പലരിലും ക്ഷീണം ശരീര തളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടുവേദന അല്ലെങ്കിൽ പുറം വേദന നടുവേദന ഇതൊക്കെ കോമണായിട്ട് ഒരു കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പം രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കെങ്കിലും ഡെങ്കു ഫീവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കെങ്കിലും റെസ്റ്റ് അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ആഹാരം പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല പിന്നെ പോഷക ഗുണമുള്ള ആഹാരം തന്നെ ജ്യൂസസ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികളുടെ പച്ചക്കറികൾ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ആഹാരവും മാംസ്യത്തിന് പ്രോട്ടീനുകൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആഹാരവും ആയിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും റെസ്റ്റ് വേണം കൂടുതൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കെങ്കിലും റെസ്റ്റ് വേണം വലിയ കഠിനാധ്വാനമുള്ള ജോലികളൊന്നും എടുക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുകയും വേണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തെ അത് പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ടായി തരം നോൺ വെജ് വെജ് എന്നുള്ള രീതി ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിലെ ഭക്ഷണക്രമങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ നോൺ വെജ് ഒരുപാട് വലിയൊരു അതെ ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ അങ്ങ് അകറ്റി നിർത്തുകയാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിൽ നോൺ വെജ് ഈ പറയുന്ന രോഗങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റില്ല പ്രധാനമായിട്ടും നോൺ വെജിനകത്തിൽ റെഡ് മീറ്റ്സിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് എല്ലാ നോൺ വെജിലെ മീ മത്സ്യം അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട മുട്ട ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് എത്തത്തില്ല ഏറ്റവും റെഡ് മീറ്റ്സ് ഈ ചുവന്ന ഇറച്ചികളിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് പൂരിത കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് എന്നിട്ട് അത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് പോലെയുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്ന രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കാം പക്ഷേ ഫിഷ് മീന് ഈ അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രതിവിധിയായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു നല്ല ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫിഷ് അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും അതുകൊണ്ടിട്ട് എല്ലാ നോൺ വെജും ഇത് ചീത്താന്നല്ല പക്ഷെ ഈ റെഡ് മീറ്റ്സ് ചുവന്ന ഇറച്ചികളുടെ അളവ് കുറച്ചിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് മത്സ്യവും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഓക്കെ എന്നാലും വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഇത്രയും സമയം ഇത്രയും സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയതിന് ഇനിയും ഒരവസരത്തിൽ കാണാം നന്ദി താങ്ക് യു ഡോക്ടർ കിവിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നാളെ കാണുന്ന